Hola, me llamo Clotra. Soy una criatura que habita el bosque oscuro. He encontrado un claro escondido en lo más profundo del bosque, tranquilo y agradable, donde pasar un tiempo en compañía de las criaturas que igual que yo desean desconectar de los quehaceres tan agobiantes del bosque oscuro. Hola y muy buenas a todos, criaturillas del Bosque Oscuro, y bienvenidos aquí al Claro de Clotrack, ya sabéis, vuestro lugar dentro del bosque. Mm, vamos directamente al juego, no sé por qué he puesto la pantalla de carga, ahí, perfecto, ahora sí. No estáis escuchando el audio, ahora sí, perfecto. Pues muy buenas a todos los que os estéis pasando por aquí, bienvenidos. Oh, cachis. Voy a sentarme, que quiero merendar, como ya sabéis. Últimamente me ha dado por empezar el stream antes de la merienda. Y bueno, vamos a ello. Oh, qué fresquito, qué hace hoy. Creo que igual tengo que subir un poco más el volumen del, del micrófono. Yo creo que ahí está bien un pelín alto. Ahora sí, ahora sí. Uf, qué fresco, ¿no? Vamos a dejar... Digo, vamos a continuar donde lo dejemos en la otra vez. No me refiero al té. Me refiero más bien a la partida. Quitamos el capuchón. Tenía que haber hecho esto antes de, de empezar lo que puedo, puedo enguarrinarlo todo. Ahora sí, bien, 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 bien. De electricidad vamos sobrados en la, en la estación y no, no baja, ¿eh? Eso que tenemos cargadores de batería, ¿no? Está mucho el sonido de generador de oxígeno, no, no me gusta. Mm. Estaré escuchando todo el rato ese. Muchas veces en los juegos, no sé si os pasa a vosotros, es que a mí me gusta la SMR, pero no. Y el meterme en el, en el ambiente. Cuando juego, por ejemplo, en el Space Engineers me, me pongo ahí, puedo tenerlo en plan, en plan salva pantallas, ¿no? Eh, sí, creo que se dice así, ¿no? Como, bueno, como fondo de escritorio casi el juego. Lo tengo allí el personaje y veo como, pues como los generadores van generando electricidad, como todo va funcionando como debiera.
Y cómo lo, la refinería va trabajando y aquí pues lo mismo. Te metes, te metes mucho mejor en el juego. Lo que, le, lo que le hace falta son ventanas. Ahora que lo pienso. Igual quedarían mejor las ventanas y las esquinas. Más que en la mitad. Eso casi ya. <risa> Se escucha un tiburón. Es verdad, si construyes esta base en, en un sitio donde haya animales peligrosos, te la atacan. O a las bases las ignoran.
Ahora vuelvo. Pues bueno, ahora sí que sí, vamos a hacer algo, ¿no? No voy a estar aquí callado todo el día, toda la tarde, más bien. Hostia, me encanta el chocolate blanco, por Dios. A ver. Ah, coño. Vale. Hay muchas cosas que hacer. Y tenemos que conseguir una potabilizadora. La voy a poner ahí. ¿Dónde está? Aquí. Alambre aerogel, mierda. Entonces, antes que eso, coño, puedo hacer esto. No, ah, vale, ingrediente desconocido. Antes que eso, entonces habrá que hacer. La esta: chip de ordenador, plomo, diamante y titanio. Placas de coral, oro y alambre. Uf. Oro. Cachela, ¿no? Placas de coral que estarán ahí. Una de estas, una y dos. Y tenemos una, otra y ahora titanio. Litio, litio, titanio. Aquí estás. Tres creo que eran. Ay, plomo, plomo, plomo. El plomo tenemos overbooking, creo. Uf. 
Joder, qué susto, por Dios. Mira, la voy a poner aquí. Que quedará más bonita. Aunque bueno. No, 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 no. Aquí, aquí. Vale, necesito una batería. Batería, batería. Hostia, este cobre está muy chungo. Mira, vamos a ir a la aurora a conseguir aquello que siempre nos hace falta y nunca podemos conseguir. El inventario está vacío. Vale, perfecto. Y tenemos botiquines para parar un tren. Tenemos que conseguir un montón de cobre, que estamos peladísimos. Oh, qué tranquilidad. Debajo del mar. Debajo del mar. Ta -ta -ra -tan. Esos bichos tienen muchos percebes, igual se podría conseguir cobre. Me gustaría también escanear a un, a un bicharraco de esos grandes. Nunca recuerdo cómo se llama. Un Leviatán se llama, creo. Leviatán. Aunque creo que la clase Leviatán realmente es todo bicho grande. No, ul. Pero ¿qué haces? Ul. Aquí hay que venir, ¿eh? A por titanio. Vamos, esto es la clave. Te vienes aquí te olvidas ya. A ver si puedo colarme por aquí. Sí, 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 sí. sí, sí. No, por aquí no es. Por aquí sí. Aquí no es. Aquí no es. Igual aquí sí. Aquí, 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 aquí. Es más allá. Por aquí, a ver si conseguimos recuperar esos objetos que perdimos en otro episodio. Que ahí había oro, oro infinito, vamos. Ostras, se me ha olvidado, lo siento. Que igual me estabais escuchando mal. Ahora me escucharéis mucho mejor, hombre. Ni punto de comparación. Bienvenido a THX. <ríe> que no me hayas hablado, te veo. Sé sí que estás ahí. Ostras, vaya... Qué mazón que me he hecho. No, por aquí no es. Por aquí puede ser. Madre mía, la picha un lío me he hecho.
A ver si lo podemos conseguir. Nuclear ni la bahía. Aquí directo. Pim pam. se viene abajo en cualquier momento. A ver... Barritas. Y nada más. Todo lo demás está arriba. Cago la leche. Cago la leche. Que igual hasta se han borrado. Vale. A ver cómo lo consigo yo esto. Porque a la que me acerco eh, me quita un montón. Mira, lo voy a dejar ahí, ¿eh? Allá lo que haya lo dejo ahí. Y ahí no vuelvo más. Hala. Ya me he enfadado. Has muerto y perdido parte de tu inventario. Sí. Lo sé. Si al menos los objetos se fueran abajo. Ah, pues mira. Al menos una batería, ¿no? O sea, además, se, se ha quedado ahí guardado. Por cierto, que tengo aquí metido? Vale. Ostras, y yo buscando batería. Pero, pero bueno, pero... ¿Para qué puñetas he vuelto allí? Si sí, había de todo aquí. Ah, no, aquí no es, aquí no es, es ahí. En la estación de mejora. Aquí sí. Perfecto. Termocuchilla. Ahí, ahí, ahí. Mejora del aire. Lingote de plasticeno. Cuatro de litio. Prefiero esta, ¿no? Capacidad adicional de aire. Hecha más ligera para una mayor maniobrabilidad. Prefiero, prefiero no jugármela, ir lento, pero con gran capacidad. Ostras, esto sí que, que también lo puedo hacer. ¿eh? Ultra deslizantes. Módulo de inmersión. Magnetita que tengo y vidrio esmaltado que también tenemos. Rubí sí que no, no hay tu tía. Y mejoras. Uh. Vale, vamos por parte. Vale. Tenemos litio. Cobre. Diamante, uranio, plata y litio. ¿Cuánto litio? Uno, dos, dos, tres y cuatro. Y otro más para las aletas. A ver... Esto necesitaremos. Creo que no, que no tanto. Aunque no estoy seguro, vamos a ver. Vidrio esmaltado una y una. Vale, 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 genial. Vale, ya tenemos uno de los ingredientes. Aquí nada. Y aquí nada. Ostras, que hay que ir a buscar eso, el, el Simuf. De momento... De 
momento. Y las aletas, obviamente. Perfecto, ya tenemos aletas Trican de Monen. Uh. Su estructura optimiza e incrementa considerablemente la velocidad de natación en comparación con las aletas normales. Genial. Faltaría un termómetro. Vale, veamos, botellas de alta capacidad. Nos la quitamos. Y hacemos de ultra capacidad. Ya ves. Ojito. 225 segundos. Y ahora necesitamos eso. Que es vidrio esmaltado, dos de magnetita, lingote de plasticeno. Magnetita no tengo, creo. Uranio, plata... Pero sé dónde conseguir mucha magnetita. A ver si lo he metido en una taquilla ya que no... Uranio... Magnet... Mag... Uranio mag... Bueno, y de, de camino podemos conseguir algún material. Lo que no entiendo es la diferencia de un cuchillo y otro. Si total no haces daño a las criaturas, solo las, las asustas. Esto voy a necesitar. Ya está con esto, sí, suficiente. Sal no necesito. Este bioma es difícil localizar piedras. Seguro que hay. Dios mío, hay un montón de titanio. Mm, chatarra. Lo que necesitamos es cobre. Habrá que hacerse el traje Paum y ir a buscarlo. Ir a minarlo. Si tenemos que estar buscándolo con piedras, nos vamos a tirar un montón de tiempo. Dios mío, toda la, toda la capacidad pulmonar que tenemos ahora, ¿eh? ¿Cuánto tarda en cargarse de nuevo el, el aire? O sea, siguiendo la cordillera se va hacia otro sitio, no hacia donde queremos.
cobre. Plata. Cuarzo tenemos poco, ¿eh? Habrá que entrar en cavernas y sitios así. Uf, se estamos llenando, ¿eh? No, no quiero que haya la luego. Voy a coger, voy a intentar que no haya nada suelto. Sé que cuanto más avanzas, como que más la cae en, el, en la partida. Como que le cuesta tirarlo luego el juego. Y creo que es porque has dejado cosas por el suelo. Ese bicho lo tengo escaneado, ¿no? ¿Qué? Sí. Tenía dudas. Y ahora vamos directamente. Habría que hacerle un compartimento al Simo. Para poder guardar cosas. 30 seconds. Yo la verdad es que no noto mucho la diferencia de, de nado de una de unas aletas a las otras. Compartimento de mejoras. Ostras, si no tiene mejoras. All systems online. Pues ahora vamos a base y comemos algo. Vaya tortazo que me he pegado. Que me he quedado, vamos. <ríe> Tiritando. Se ha hecho daño hasta el, el vehículo. Este es de tan lejos se ve.
No recuerdo cuál era la máxima inmersión de esta nave. Creo que es 600 metros. Que ahora están 200, pero creo que se podría subir hasta los 600. Espérate. Aquí. Vamos al 4. Titanio. El tema del aerogel no, no recuerdo cómo se hacía. Lingote de plasticeno, vale, con dos de litio, amigo mío. Litio, litio. O bueno, pre prefiero comer. <ríe> no vaya a ser que la liemos, parda. Y para comer necesitaría dejar cosillas. Aquí no hay nada. ¿no? Queremos haber puesto aquí la magnetita. Cuarzo. Habíamos cogido una. Vale. Plomo. Cobre. Oro. Estas plantas son, son la leche ¿eh? para, para alimentarse de ellas. Tras el problema de esto, ¿para qué era el plasticeno? Así, ah, para la mejora de aquí, ¿verdad? Sí, así es. Plasticero. Mira, lo voy a dejar aquí. Estos cuatro materiales. Y vamos a ir a... Sí, vamos a ir a investigar algo por ahí. A ver qué encontramos. Tenemos... Señales o algo que buscar. Para ir directos. Descarga datos, códigos... Datos públicos, supervivientes de la aurora. La 6, descubierta. La 17, descubierta. La 3, descubierta. La 4, descubierta. La 13, descubierta. 12, descubierta. 19, descubierta. Y de la Dega sí, no he apuntado nada. Vale. Se habrá que ir un poco al tuntún. Vale, ahí está lo de los aliens. Tenemos 200 metros en los que podemos bajar.
Aquí no, no puedo buscar, creo. Porque es muy, muy profundo. Coño, qué susto me ha pegado, me cago en la leche. Cuarzo se necesita. Pero son bichos invisibles, ¿o qué? Ah, no. Respiramos de aquí. Habitat propuesto por la de casi 500 metros. esa dirección yo creo que no habrá nada nada que no sea profundo forma más rara, parece como la raíz de un árbol. Se podrá escanear. No. Porque siempre le pegan aquí al bicho. Se puede ir tranquilo por el océano, sin que alguien te muerda. más profundo, ¿no? Sí. Pero igual no mucho, ¿eh? Puede. Sí, perfecto. Ya tenemos. Oh, y semillas de estas. Perfecto. Oh, y semillas de estas. Dios, vamos a volver con un mundo bollón de semillas, ¿eh? Diamantes tenemos pocos. No sé caso no, pero no me cojona un poco todo esto. Pasa aquí. Esto es creo que lanzan un electroimpulso y lo joden todo lo eléctrico. De momento no me ha visto. Puede que ahora sí. Coño. Qué bien, ¿eh? Qué susto me ha dado.
Y corre mucho el bicho de los huevos. Vámonos de aquí. Que me ha entrado todo el cague ahora. Mierda. No puedo seguir por ese lado. Hay que volver. Y ya que estoy... Una reparación rápida. Bueno, hemos conseguido rubí, cuarzo y semillas de toda clase de las profundidades. Y escanear algunas cosas. Que por cierto, ya que estoy, ya que he escaneado, vamos a leerlo. A ver, fauna, carnívoros, crustápodos, extremadamente. Extremidades 10. Portamiento las rayas y otros herbívoros iluminados son su presa habitual. O sea, nosotros. <risa> Se acercará y atacará a cualquier fuente de luz cercana. Su PEM probablemente se desarrolló con respuesta a depredadores con mecanismos de caza eléctricos. Inteligencia. Mientras que estos organismos parecen tener cerebros grandes y semejantes a los de los calamares inteligentes de la Tierra, el órgano que se encuentra dentro de la cabeza de la criatura es de hecho su estómago, <risa> que debe llenar con sorprendente regularidad, vaya hombre. Neutralizar los equipos eléctricos, las luces le atraen. Vaya. Flora, marino, es decorativa. Ah, pues igual no sirve para nada. Puede ser procesado en ácidos, en ácido clorhídrico. Bueno. Fibra sintética. Y benceno. Se usa para aceites y disolventes. Bueno, hemos aprendido una nueva receta. Ostras, hasta los 200 metros llega la claridad. De la luz del sol. Parece como si hubieran volcanes o cosas así. A ver, que eso es una montaña, ¿no? Sí. ¡Ostras! ¡Ojo! Ahí tiene que haber algo. Algo interesante. Seguro que hay que usar esto. Vamos a ir rápido. A ver qué planos encontramos aquí. Aquí lo que hay es mucho cuarzo. Taladro, taladro del Paum. Taladro ten, tengo, ¿no? Ah, pues no. Buah, pues sin esto estábamos vendidos con el pan. Mira que no haber taladro. Pensaba que venía de serie. Mira, mira, hay un plano aquí. Módulo de profundidad del Cyclop. Mark 
Uno. Genial. Fragmento de piscina lunar. Lo necesitamos. Y lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Por fin. Necesito también esto. Venga, nos queda la mitad del tiempo. No veo nada fuera importante, ¿no? Eso parece del... De la piscina lunar, vale. Vale, vale, vale. Lo tenemos todo. Uf, estoy apurando esto mucho. ¿eh? Agua. 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 Joder. Uf, me queda poco aire. Necesitamos un termómetro. Pues ojo para encontrar los planos de esto, lo que hay que hacer. ¿eh? Que bajar a una profundidad que no... Generador de escudos del Cyclone. Esto es una batería, ¿no? Ah, no, eh, forma parte de... Oh, qué puñetas. Es esto, ah. Gancho del Pound, esto también se necesita. Uh, el aire. Gancho del Pound. Nos vamos, nos vamos y ahora volvemos. Y nos vamos con esto a toda caña. Pero qué puñeta suena tanto. Es que estábamos a 300 metros, puede ser. Y peor que tengo la, la bombona pepina, si no, esto sería que es imposible bajar a esta profundidad. Porque si no tienes la piscina lunar, tampoco puedes mejorar. Tampoco os puedes mejorar el, la profundidad de inmersión del, de la, del submarino pequeño, el Simo. Aquí no hay nada, ¿no? Wow, que se puede entrar por aquí también. Por la otra que he visto por aquí. Venga, no te quedes atascado. Ostras, no se puede pasar. O será un bug o es que no, no se puede y ya está. Puff. Todo esto está escaneado, ¿no? Ok, 
aquí tampoco hay nada. Hay muchas cosas para investigar, pero no hay sorpresas. Oh. Esto parece un queso brulle. Imagino que esa es la finalidad. Vale, aquí es donde está bugueado. Me piro ya. No, o si sea, al final no llego. Uf. Si llegamos será justillo, eh. Yo creo que ya está todo investigado ahí abajo, que no, no hay nada más. Vale. Hacemos una inmersión de 500 metros, nos atrevemos. <risas> Esa planta creo que no la tenemos investigada. Pues sí que la tenemos, sí. Tenemos huecos, sí. Qué robino hay, ¿eh? En casa. Mira. Ah, no. Pensé que era más metita. Bueno, aquí, aquí nos estamos forrando, ¿eh? ¿Cómo que...? ¿Que se está bajando ya sola? Eh, me acaban de destrozar la nave. El bicharraco ese. Ostras, tú. Se podría haber ido a saber dónde, ¿no? Inventario lleno. Pues habrá que volver a pata. Creo que nunca ha estado aquí. Pues ahora quiero escanearte, ya que me has reventado la nave. No, se me va a costar la vida el escaneo. ¿Alguien sabe cuánto me queda por escanear? La parte positiva es que no hay que venir andando. Parte del inventario, más bien todo, ¿no? Encima nos hemos quedado sin nave.
Vale. Ostras, teníamos un montón de semillas. Bahía de... Ahí está. Podríamos... Podríamos hacer... Sí, ¿por qué no? Módulo del Cyclop Mark 2 y 3. El gancho, nos quedaría un gancho. No, necesito dos lingotes de titanio, aceite y plomo. Y para hacer... ¿Hemos escaneado algo? Ah, vale. La piscina lunar. ¿Dónde estaba? Bueno, luego lo busco. Ah, sí, aquí. Necesito litio. Dijimos que la piscina lunar iría aquí. No puede girarse o rotarse esto. Claro, lingote de titanio. Mm, mira para qué sirve. Vale. Y malla de fibra que es... Para la fibra sintética. Antes de esto, voy a hacer un, un par de refuerzos que no me fío un pelo. No más 15. Mierda. No hay titanio. A la sin titanio. Vidrio esmaltado, pero ten, ten, tenía vidrio, creo. Taquilla. En alguna taquilla tenía vidrio. Aquí estás. Aquí estás. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? No me lo permite. Y el motivo.
la planta igual Ah, que es plomo, no litio. <risa> Voy a dar 500 viajes, ¿qué os parece? De plomo tenemos para pa parar, pa parar a un hermastodonte de esos que nos ha matado. Plomo, litio, diamante y el plomo. Titanio, ah, plomo. Ah, que se conecta solo. Genial, genial, genial. Faltará aquí cosas, ¿no? Aquí ya, carga baterías... Tras semanas sin contacto humano es normal experimentar malestar psicológico. Los estudios indican que los síntomas pueden aliviarse en parte adoptando una mascota o un antropomorfo... ¿Antropo qué? Quiere decir un acuario. Que me haga un acuario y que críe peces. Pues no está aquí. Tendré que investigar un poquito más. Ostras. Tendré que ponerlo por aquí. No, aquí no voy a poner nada. Lo extenderé hacia allí y luego lo quito. O aquí, sí, aquí mismo. ¿Por qué no? Aunque okay, esto debería ponerlo en la mitad de un compartimento. Ah, sí, quería también hacer el dispensador de agua. Aerogel, hostia, es que no... No sé hacer el aerogel. Me perdonáis un segundo que voy al baño. Habría que intentar ir a, a recuperar las cosas que hemos perdido. Si 
Así que hay que hacer otro Simoth. Simoth, Simoth. A ver. Ahí estás. ¿Qué necesitas? Vale, ostras, si es que... Uf, hasta podría hacer esto. <ríe> el Cyclop. Se podría hacer hasta el Cyclop. Cédula de energía grande. Aceite. Dos de vidrio, lingote de titanio. Vale. Vamos a conseguir titanio. Había mucho yendo hacia la aurora. Y vamos a ver si conseguimos hasta cobre. O sea que hay cavernas aquí. Cerca de casa. Pensé que no había ni una. ¿Qué es eso? Sonaba algo para ahí. Mucho mejor. Y no se rompe la linterna. Uh. Cuando vol la golpea. A ver si no vamos a ser capaces de salir de aquí. Inventario lleno. Pues nada, vámonos. Y ahora tenemos una entrada por aquí. Oh, qué guapo, esta pata no, no llega lo suficientemente abajo. <ríe> o sea que hay más espacio para entrar. De una sola inmersión, lo que hemos llegado a conseguir. Eh, claro, no puedo... Necesitaba esto, ¿no? Hongos tenía un montón aquí, ¿no? Espérate, 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 espérate. Si batería 
Tengo una taquilla, vale, sí, bastante llenita. Con baterías. Que lo que voy a hacer con las baterías, es me las voy a coger y las voy a dejar aquí. Vale. Aquí no hay nada. Así. Mm, que son dos. Vale, necesitaba goma. Goma tengo. No, la dejé en la taquilla de aquí. Aquí está, aquí está, aquí está. Vale, genial. Voy a dejar materiales. Titanio. Bueno, lo, me lo quedo. Cobre lo dejo. Solo cogí uno de. Ah, vale, porque he hecho. Plomo tengo para dar y vender. Cuarzo. Y ya está, ¿no? Ah, litio. Plata, oro. plata muy buenas Yeditoto, buenas tardes vamos arriba eh, plomo y aceite una o dos de plomo. Una, 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 una. Hombre, no pide muchos materiales. Realmente. O sea, no hemos perdido tampoco gran cosa. Plomo, plomo. ¿Qué nos sobrará luego? Nos sobrará dos de titanio y dos de vidrio. Titanio y vidrio lo voy a dejar dando el cuarzo. Genial. Y dos de litio la dejo donde el litio. Que ahora mismo nos hace falta y alambre. Voy a dejar mejor por aquí las cosas ya construidas. Aquí. Que nos petarán otra vez la nave, <ríe> ¿o no? Bueno, la nave. El buque y el submarino. Vale. ¿Quién, ¿Quién ha tenido la brillante idea de dejar el vidrio <ríe> en la taquilla? ¿Quién ha sido? Que levante la mano. Dios, Dios. Sí que tiene saque, ¿no? Esta planta. Eh, 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 eh. Así que no hemos leído esto. Los estudiantes indican que los síntomas pueden aliviarse en parte adoptando una mascota aún. Ah, vale, sí, esto sí que lo habíamos leído. Y epa. Vale, hay un huequecito aquí para coger y empezar a limpiar esto. Y se nos ha hecho de noche. Verás el guarrazo que se mete ahora. ¡Blas! <risa> Welcome 
Este es menos lento. Tiene forma testicular esta montaña. A ver si localizamos otra vez todo aquello. Aquí hemos entrado, ¿no? Tiene pinta. Sí, aquí ya hemos entrado. Madre, madre. La que se ha liado ahí, ¿no? Un segundo. Hemos atropellado lo que nadie no los escritos. Eso ya es demasiado profundo. Vale, por aquí vamos bien. Vale, aquí ya hemos estado. ¿Por qué ha sonado eso? ¿Por qué suenan esos ruidos tan raros? Vimos una montaña, pero no sé a qué altura. Ni si lo podré ver otra vez. Que es donde estaba el taladro del Paum. Creo que es aquello. Vale. Vamos a hacer una reparación. Y bajamos. Nos falta una pieza por localizar. Que es el engaño. 
¿Alguien me ha hablado al oído? Escucha una voz en el oído. Yo no estoy en paranoia. ¿no? Fragmento de piscina al lunar. Taladro. Fragmento de piscina lunar. Estar adentro. Aquí dentro estoy seguro. Se, se cierran las puertas, por lo que veo. Eh, una PDA. Fragmento de taladro. Necesito el enganche. Creo que no va a haber suerte con esto. Y esa boca. <risa> Mira, ahora sí que hemos podido pasar. Fragmento de gancho, ya está. Uno de los objetivos encontrado. Ahora hay que recuperar las cosas que se perdieron. Vale, fuimos en dirección a eso. Y encontremos la fumarola. ¿La tengo encendida o apagada? Vale, apagada, bien, bien. Más difícil de que nos vean. Era ese, ¿no? Lo que te creo. Mierda. Aquí está seguro esto. Sí. Creo que sí. De momento no veo ningún leviatán. A ver dónde se me caerían las cosas. O habrán desaparecido. ¿Qué pensáis? ¿Que han desaparecido? Mira, ahí está el leviatán. Joder, qué susto. Yo no veo nada. Muy lejos no pueden estar. O 
Hostia. A ver si va a encontrar mi nave y la va a destrozar otra vez. Pues yo no lo veo, ¿eh? No veo nada de... Nada de nada. Si ellos se cogen otra vez. Ya ves tú qué problema tengo yo. Necesitaré ir otra vez a los biomas en los que he estado. Eh, 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 ojo, ojo. Cientos metros. Cuatro, que será una semilla, dos semillas y la luminoscente. Ya o sea, tengo ocho huecos libres para ocho rubias. de litio que el litio lo necesita más que el rubí ya está con esto ya nos vamos Leviatán ¿Quién es el listo que escanea eso? <risas> Igual si le meto con una pistolaca de esas de... de rayos. Sí, sí, vámonos corriendo ahí. Estamos en zona Comanche. Muy buenas, JCPM4. Bienvenido. Ostras, eso parece profundo. ¿eh? Si consigo un huevo, sí, hay huevos ahí. Cojo un huevo y me faltaría aquello de ahí. Ahora mismo quiero, quiero tirar adelante la base. 
Y explorar un poco también. Me faltaba el plano... Eh, ¿Me ha salido escanear algo? ¿El qué? ¿Algún pez? ¿Habéis visto que me ha salido algo por escanear? ¡Qué susto me ha pegado el transportator ese! No sé, me había salido algo para escanear. Pero ahora mismo no, no caigo. Vaya, se están dando de leches, ¿eh? Ahí no hemos estado, ¿eh? ¿Qué demonios es eso? Nunca lo había yo visto. Está encima de una seta gigante. Creo que nunca ha estado ahí. Dios, pues es grande. ¿Cómo es que no he visto yo esto? Ahora es cuando entre digo, ah, pues sí, sí que había yo estado aquí. A ver, ¿por dónde se entra? Por aquí arriba. No parece haber nada. Estación de modificación. Vale, vale, vale. Este ya lo tenemos. También lo tenemos. Que es... De carga. Esto hay que abrirlo. Veamos. Aquí no parece haber nada. A ver por aquí. No me creo que no haya nada aquí. Habrá otra entrada. ¿Y hallaremos el termómetro algún día? Mira aquí. <ríe> aquí colgando del cable la mesa. Muy bueno. ¿Qué demonios? Esto es Puente del Cyclop. Que ya tenemos. Vamos a ir parte por parte. Vale. Eso es Cyclop. Eh, 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 eh. Módulo de reactor térmico del Cyclop. Reactor térmico en el Cyclop. Y eso nunca lo había yo visto. Eso nunca lo he visto yo. Aquí no hay nada y nada. Pues nada, solo nos queda... ...aquello. ¿Cuántos metros está? 54. Uf. Me la voy a jugar, ¿eh? Venga, 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 ahí, dale, caña. Vale, que nos hemos quedado sin batería, acabo en 10. Se lo quitamos... ¿A qué se lo quitamos? A este.
Ah, claro, que no tenemos espacio. No caía yo en eso. que se cueza aquí la historia esa del Cyclop no parece haber gran cosa cargador fragmento ah mira otra puerta pero está obstruida esta puerta ¿no? igual se abre por otro lado Pues nada, nos vamos fuera, que aquí no hay nada. Creo que hay que ir... viene tocando ir a base. Ah, que tengo dos hongos ácidos, no sé por ahí. Creo que en principio no había cogido ningún hongo ácido. Ochenta por ciento de batería. Esto es cobre. Sé que hay cobre en superficie. Mira, este está enfermo igual si lo escaneamos. Sí que son rápidos, ¿eh? No. Ya lo habíamos escaneado antes. Y le hacemos la cobra. Pues hay un bug con meter el, el Simuf aquí en la bahía. Que es que si coges. Si coges lo metes y ahora sales. Tienes el problema de que no. Porque hay un reloj. Habéis oído, había un reloj. En fin, pues hay un problema que es que si luego sales e intentas entrar en algún hueco que haces tú mismo o en algún huequecito pequeñito, eh, no, no te deja, es como un bug. Entonces lo que tienes que hacer una vez que sales del simo, si prevés que vas a entrar en algún sitio estrecho, es salir del simo, volver a base, entrar por aquí y volver a tirarte. Y ya se quita el bug, muy importante. Lo digo ahí por decir. Por si acaso os pasa a vosotros que yo me rompí la cabeza. Yo creo que habría que llevarse una batería de, de reserva. ¿eh? Y estás por aquí. Genial. Y aquí pondré esta. Y pondré dos. Un 
Poco a poco se va haciendo aquí un ecosistema guapo, ¿eh? Ah, me falta esta. Que esta no la sembra. Oh, no me digas que he sembrado. Bueno. Sí. Y no se puede quitar. plata no ah pues no tenía plata lo que tengo es mucho litio algo de oro habrá que hacer una de rubíes cuarzo vale ¿cuál es el siguiente paso? Mirar los, los blueprints que he conseguido. Au. Módulo de reactor térmico. Convierte el calor ambiental en energía eléctrica. Ostras, esto nunca lo había yo visto. El sistema antiincendio es muy guapo. Interesante. Poli, polianilina. Polianilina. Ni idea de qué es eso. Y tengo otro blueprint. ¿Dónde estás? Ah, vale, aquí. El gancho. Supervivientes de la aurora. Esta no la he leído. Proyecciones de rentabilidad. Dos opciones. A. Seguir trabajando en misiones de larga duración en confines del espacio. B. Crear un negocio lucrativo vendiéndoselo a Arterra. Vivir felizmente para siempre. Elijo B. Ideas. Un robot que construya otros robots. Una depuradora de agua con energía ilimitada. Energía solar. Calor corporal. ¿Corporal? Los soles duran para siempre. Probar esto. Comprobar esto. Uf. No sé, yo prefiero la energía del sol que el calor corporal. Una puerta de fase que pueda ser construida por robots autorreparables. En lugar de... Por unos pobres y solitarios humanos en misiones de 18 meses. ¿Qué pasa cuando algo sale mal? Un programa de RV que simula con precisión la vida real hasta el más mínimo detalle. ¿Cómo sé que lo han inventado, que no lo han inventado ya y que no estamos dentro de la hora? <risa> Un arma que dispara otras armas pequeñas. No veo objeción a esta. A ese tío yo creo que se le iba, se le iba un poco la, la pelota. Vale, ya sé lo que... R. Depuradora de agua. El aerogel. No sé cómo se hace el aerogel. Tendremos que seguir investigando. Tenemos baterías. Sí, una. Y una célula grande. Vale, ampliamos. Se puede ampliar para acá. Sí, sería lo mejor, creo yo, ampliar para aquí. Pero antes... 
Necesitamos investigar un poquito más para mejorar el Simoth, porque estamos capadísimos con esta profundidad. A la que podemos explorar. Y es que no podemos hacer las mejoras. Hay que investigar más. Vale. He entrado. Está unos segundos y vuelvo a salir. Ahora en teoría sí que puedo entrar en sitios estrechos. Vamos directamente al hábitat pre propuesto de la Degasi. Sí. Porque a tierra firme ya hemos estado, lo veo absurdo volver. Una inmersión de 500 metros. O sea, son 200 metros que nos tenemos que hacer buceando. Puede ser algo delicado. Ostras. Eh, vale, iremos ahí. Cogeré algo de sal. Y beberé y comeré algo. Sal. Hay más. Más sal. Ahí, ahí. Ahora peces. Con tres yo creo que ya... Ya de sobras. Y vamos. <risa> Dos, tres, cuatro. Y cuatro. Boomerang. Creo que el mirón es el, el que más calorías te, te recupera. Espera, que podemos hacer otra de agua. Pues otra de agua. El mirón te da 32. 21. Perfecto. Y ya que estamos, me chuto uno de estos. Y genial. Listos para el baile. Casi, pero no me has dado.
En teoría aquí lo he descubierto todo. Estaba ahí la base. Sí. En teoría aquí no hay nada por descubrir. Mucho, mucho más allá de minar algo. Epa. ¿Está agujereado? No. Pues habrá que echarle un boquetazo, ¿no? A ver qué hay ahí. Eso es fragmento de bahía portátil. Cargador de baterías. Cosas que ya tengo. ¿Vosotros creéis que encontrar el termómetro algún día? Es que no debería estar muy lejos. Me gustaría tener un termómetro. Es algo que se me quedó en la partida que yo hice en solitario. Algo que ya teníamos. Cargador de baterías. Estación de modificación. Es que es curioso que nos dé la estación de modificación, pero no el... No lo, lo bueno. Que es para modificar el... El, el submarino. Este es bioreactor, creo. Bueno. Pues iremos para allá, que está la misma, en oh, la misma dirección. El punto de encuentro de la aurora y... Y el hábitat propuesto por la de Gassi. Toda esta zona está sin explorar, creo. Pedazo de bicharracos. Creo que los tengo escaneados, pero me voy a asegurar. ¿Y esto? Pues nada.
Eh, tenemos que llegar a la aurora, reparar las comunicaciones de largo alcance, contactar con los otros supervivientes, ser los únicos que lo han logrado, que lo han conseguido. Esas son las órdenes del capitán. Estamos hablando del tal. El encuentro fue un fracaso. Interceptamos una transmisión del CG de Arterra. Parece que han enviado un paquete de datos de la aurora. Fuimos interceptados por un depredador de clase Leviatán antes de lo que pudimos alcanzar la nave. Consideren a la DT y a mí desaparecidos en el mar. Bueno. O sea que están un poco delicados. Sé lo que puede hacer los Leviatán. Lo he vivido en carne. Aquí no hay bichos, ¿no? Ni leviatanes ni nada. Vamos a ir en inmersión rápida. Recuerdo esto. Aletas de recarga. PDA. Eh, eh, eh. Eso es alcohol, eh. Eso es alcohol. Hola. Mm. Ah, vale, se iba por otro lado. A ver si no me ve el bicharraco ese. Parece que se ha tirado un peo. Acuario alien. Perfecto. No podemos aquí estar mucho tiempo. No hay nada, ¿no? Vale. Y aquí estaba una de las tarjetas que necesitaba en la otra partida y que no podía entrar. Y era por el buque aquí. Esto me lo pillo. Esto que no lo quiero. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Dónde está? Eh, ahí, 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 ahí está. Venga, cógela rápido que nos piramos de aquí. Nos vamos rápido, rápido, rápido que nos ahogamos. A ver, ¿dónde estás? El Simuth. Ostras, ¿dónde está el Simuth? Ahí está. Que hemos entrado por aquí. Había otra construcción, pero no voy a... Uf, me voy a poner ahora mismo a mirar. Llegamos, llegamos, uf. Justo, pero llegamos. No puedo buscar allí porque no, es que no, no, no puedo, no puedo. Demasiada profundidad por ahora. Que además que allí no vamos a encontrar el, la cosa de mejora para mejorar esta, este submarino pequeñito. 
Tiene que haber algo que se nos escape. Aquí no sé si he estado. Vale, me voy a acercar porque aquí hay mucha cosa. Si sí podré estar más tiempo. Aquí sí que he estado. Pues nada, nos olvidamos. Esto es plomo, ¿verdad? Litio. Y aquí me imagino que también. Aquí en otra partida me encontré una cápsula del tiempo o varias. Está muy arriba. Entro brevemente y salgo. ¿Qué es esto? Litio, ¿no? ir cogiendo cuarzo. parte de la nave, parecía algo. Algo se nos escapa. Vamos a mirar en esta especie de bahía. A ver si localizamos algo. Eso es uranio, ¿no? O cobre. Cobre. Ostras, qué susto. Dios mío. Aquí creo que he estado. Sí, pero no sé si aquí en stream o en partida privada. Fragmento de propulsión del pound. Vaya, aquí no ha estado, ¿eh? Agüita.
Y aquí tienen que haber cosas dentro, ¿no? No puede ser que... Que aquí no haya nada. Fondo marino sugieren que esta puede ser la trayectoria migratoria de una enorme forma de vida que vive en la parte in inferior. Una enorme forma de vida. ¿A qué se refiere con una enorme forma de vida? Ostras, me estoy haciendo la picha un río, ¿no? es una gran parte de la nave. Nada, volveré a entrar por donde entré antes. A ver si localizo algo. Ostras, la nave está un poco para allá. ¿eh? A ver si recuerda ahora por dónde entra. Mira, una señal. Esto no, no sé muy bien para qué lo necesita el pan. No he visto ningún objeto así grande que se pueda mover o que esté obstruyendo al pan. Igual es para coger bichos y echarlos para pa afuera. Apartarlos de, de tu camino. No, no puede ser. Porque eso chupa tanta batería, por Dios. Ah, no, porque tenía la batería al 50%. Dios. No hay manos de... Wallace si está el traje pam y todo. ¿no? Pensaba que solo se conseguía el laurel. Está quedando todo sin batería. Y ya está. Bueno. Me sabe a poco, ¿eh? Me sabe a muy poco. Me gustaría que en el otro lado hubiese algo. Pero no he visto nada. Bueno, en fin. Pues nos vamos a ir. Por el suelo no he investigado. Eso tiene pinta de bioreactor. Reactor nuclear. Uh, igual no lo tengo. Mira, 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 mira. Igual está por aquí, lo que falta. Ostras, por aquí no hemos entrado. Que no tenemos ahora el linterna. Oh. Módulo de bahía de reparación del Cyclops. Este sí que sabía que existía. Y 
Digamos que es para reparar lo que atraca en el ciclo. O sea, el palm o el... O el otro. El smoothing. ¡Wow! Muchísimas gracias, Carlos Sandres, por, esa, por ese follow, por seguirme. Como les digo a todo el mundo, búscate una buena roca y siéntate y disfruta del stream. Eh, espera, espera, espera. Estamos buscando lo del reactor nuclear, que no se me olvide. Ahora con, con ese foro. <risa> si hay uno, tiene que haber más. ¡Wala! Nos íbamos a ir sin ver esto. Tubo de lanzamiento, reclamos del Cyclo. Dios mío, pero hay muchísimas cosas que yo no tenía en la otra partida. O sea que fui a piñón. Vale, la mitad de la capacidad, no nos alejemos mucho. Ese hombre es malo. Alejémonos. Y a ver si aquí está el, el resto. Nos faltaría un plano del reactor. Que en apariencia por aquí no está. Eh... Un punto de orientación. Ah, ahí está. Ostras, qué susto que ha sido eso. Ah, que me choca contra un pez. Uf. Eso parece plomo. Plomo o magnetita. Wow, aquí hay mucho material para venir a mirar. Pero en todas partes, ¿eh? Lo que pasa es que el, el traje Pound creo que no tiene mucha capacidad de carga. Si hay que venir hasta el quinto pinaminal, será un ida y vuelta todo el rato. Y es súper lento el traje ese. Es para que me busque otro sitio para minar, más cerca de base. Aquí no había nunca nada especial. En estos pelindolos.
Vale, ya estamos aquí encima de los cacherulos. De la gran cordillera esta. Y a ver si localizamos algo. Cualquier cosita. Justamente lo que uno, uno siempre busca en este juego no, no lo encuentra. Cuando, por ejemplo, me puse a intentar localizar la tablilla alienígena naranja, me fue imposible encontrarla. Tuve que hasta mirar una guía. Fíjate aquí, aquí no quería localizarla y ¡pum! Ahí está. Tablilla naranja. Ahora necesito localizar para mejorar esta, esta nave y no lo encuentro. Y me ha costado horrores localizar el, la bahía de la bahía lunar para doquearlo. Mira, aquí hay algo. Creo que esto estará investigado. Y así es. Investigada está. Eso... Vale, esto es una parte de esta nave. ¿Por qué lo llame nave si no es una nave? La, la lógica me dice que no... Que lo que estoy buscando no puede estar a una profundidad muy grande. Que debe estar a... A menos de 100 metros, 200. Yo creo que es un fragmento de esta nave. Por toda la zona cercana... Cercana al inicio. Por allí sí que no hemos mirado mucho. Está súper grande. Parece un bioreactor, ¿no? Sí. All systems online. No sé, entramos, ostras, que no tenemos linterna, quita, quita. Está muy cerca de base esto. Creo que esto va directo a... Iba a decir a la dungeon, a la mazmorra. Creo que va directo al, al final del, del juego. Sí, me da a mí que sí. Anda. 
quedar como algo bonito. Aquí ya hemos estado. Hace muy poco. Todo esto de por sentadísimo que está rebuscado. ¿O no? Sí. Sí, 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 sí. Vamos a investigar por aquí toda esta zona cerquita base. Bueno, base no, a la primera base. Nunca me meto en, en cuevas, igual hago mal. En no meterme y explorarlas. Dios. Hay mucho cuarzo aquí. Hostias, no puedo... No puedo voltearlo. En plan, hacer un... No. Busque fluidos inmediatamente. Ojo que llevamos tiempo, eh, explorando. Oh. No me he dado cuenta de que esto estaba un poco... Un poco roto. Toda esta zona sub... submarina no... nunca me adentro. Igual encuentro cosas... igual que con las cuevas. Creo que lo que nos falta podría estar muy cerca de la aurora. bonito. Hay una piedra, un arco. Vale, aquí tenía la base. En la otra parte. Ah, no, no, no. Aquí no, aquí no, aquí no. Aquí no. Voy a buscarlo. Vaya, hay un geyser ahí. Pensé que solo había uno cerca. Vale, que estoy mal orientado. Amigo mío, estoy mal orientado. Calorie intake 
Pues ya está. Ostras, parece profundo esto. ¿eh? Pero cuánta gente había ahí dentro. Que se arman un segundo ahí. A ver, la aurora en teoría está aquí, ¿no? Esto está explorado. No. En una de estas seguro que está lo que busco. O sea que ponen todo esto para encontrar la baliza, los planos de la baliza. Vale. cierto, voy a beber. Vale. Tengo planos no descubiertos. A ver. Cañón de propulsión del PAU. Cañón de industrial diseñado para adaptarse al traje, pero no lo dice para qué sirve. Eh, módulo de valle de reparaciones. El acuario. Reactor, qué lástima. Las aletas de recarga. La tarjeta. Níquel. ¿Verdad? Nos falta el níquel. Por descubrir. Esto no es nada del otro mundo. Tablilla naranja. Supervivientes de la Dega. Sí, esto no lo hemos leído. Salió de la nada un kraken alienígena, <risa> más grande que un cyclop. Abrió un enorme agujero en el casco reforzado. Apenas alcancé mi, res mi respirador a tiempo, se lo dije. Lo dije a otros que vendrían. 
La apertura me lanzó fuera del hábitat y ese monstruo se volvió contra mí. Pero ¿y cómo puedes grabar esto si te está comiendo un monstruo? Justo cuando estaba al alcance de sus tentáculos, Maida apareció de la nada. Vale. Tenía un deslizador submarino a una, en una mano y una pieza de metal afilada en la otra. Quería o acabar con esa bestia o a morir en el intento. La última vez que la vi... Le había clavado el metal en el cuello y se aferraba a él, mientras el monstruo hacía lo que podía para liberarse de ella, regresando hacia la oscuridad. Estoy seguro que ella cumplió su deseo, de una forma o de otra. Después creí que vi una luz en el fondo. Esperaba que quizá Bart había nadado hacia ella, así que la da a seguir. Ahora me pregunto si vi algo siquiera. Me quedo, sin me, quedes me quedo sin oxígeno. Ya no hay hábitat. No puedo ver el cielo. Seguramente algo ya ha captado mi olor de la sangre. Por favor, dejar de pelear tal cual. Bueno, una pelea. ¿Está abrir alguna de sí. Nada importante. Entra de voz. Corriendo riesgos. Eh. Nada del otro mundo. Bueno. Falta energía, reactor nuclear. Aquí hay que tener cuidado que está el hermastodonte aquel. ¿Eso qué es? El motor del Cyclone. Uh, lo que hemos visto. Aquí he ido alguna vez. Uh, ahí está, ahí está. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 a mí no, a mí no, a mí no, a mí no. 35, cache la mar. Sí que está ahí, sí. Esperando a que me acerque. El bicho ese te huele, ¿eh? Lo vamos a alejar. Aquí no viene, ¿no? No. Esto está profundo. Cien metros de profundidad, leche. No me suena que hubiera nada en esta cordillera, bueno, en este, en esta bahía. Parecen piezas del ciclo. Eso creo que no llevaba a ningún lado. Uy, agüita, eh. Hay aquí una caverna. Una caverna que no... En la que no hay nada. Aquí ya hemos estado. Yo creo que sí. 
Pues no, no hemos estado aquí. Se le hay una PDA. No me lo creo. Oh, sí, 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 sí. Hay algo para abrir aquí. 99. Pues ahí. Pues no, no hay, no hay nada. Ha sido relevante. Y además no hacía ni falta abrir eso. Esa mesa la tengo yo escaneada. Sí. Ahí, 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 ahí. Buen esquive. Aquí, aquí es donde tenía mi base. Y sé que aquí hay algo. A ver si está investigado. Creo que no. Correcto. Otra pelea. Baliza. Este es el rifle que creo que ya lo tengo, ¿no? El rifle de estasis. Sí. Pues nada. Esto ya está explorado. Pues se me acaban las opciones de por aquí cerca. Voy a intentar hacer una inmersión de estar grande. Porque no sé dónde puedo encontrar realmente. No nos queda mucho sitio donde mirar. Aunque basta que sea un solo sitio el que te falte para que sea ese. La cápsula 6. Perfecto.
La lástima es que cuando nos metimos en la aurora nos regalaron un, un aumento del simo de profundidad. Igual es, igual es por eso que no que no lo encontramos. Porque tenemos que bajar a 400 metros de profundidad. Y creo que había un, un leviatán. Oh. ¿Eso qué es? Ojito. Vamos a apagar luces. Esto igual hasta lo tenemos ya investigado. Todo esto, y vale, ya está. No, 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 Ese bicho lo tenemos escaneado, sí. Qué peligro tiene ese bicho. Te hace nadar hacia él y luego te come. Te come vivo. Se parece mucho a una novia que tuve yo. Digo yo que habría alguna prueba de que habría pasado por aquí, ¿no? Como por ejemplo eso. Esto estaría abierto. Si hubiese estado aquí, ¿no? Sí, mira. Esa es la prueba. Hay un boquetazo ahí abierto. Aquí ya hemos estado. Lo que pasa es que las escotillas se cierran. Vale. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está la nave? ¿Dónde está el Simo? ¿Dónde ha ido? <risa> no lo veía. Yo digo, me la han roto y no me he dado cuenta. Voy a hacer algo. Vale, ya está. Que se le está yendo la flapa al, al casco. Y no sé si vosotros lo escucháis o no. Y puede llegar a resultar molesto. Vale, por ahí se vuelve, ¿no? Sí. Por ahí es dirección la aurora y por ahí es el inframundo. Pues vamos hacia, hacia el oscuro. Desde aquí, desde la altura. Nos da perfectamente visual del, del suelo. Perfecto. Aquí ya... Si nos acercamos mucho a la aurora, empezará a venir un leviatán que hay ahí. Vamos a por este bioma y nos salgamos de aquí. Es otra, otro pedo. Es el mismo, tío. Hemos dado vuelta. <ríe> es el mismo trozo de nave.
Warning, maximum depth reached. Hull damage imminent. Nie? No. Intentamos bajar a pulmón. No hay leviatanes, ¿no? Por aquí. Vale, aquí están puestos. No hay sé nada. Desapercibido. a guardar. Los análisis locales indican una abertura cercana que lleva a un bioma con multitud de restos fósiles. Es ahí donde hay que ir, pero claro, no tengo lo necesario. Uf. Fumarolas. Mira, 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 mira lo que hay ahí. Ahí, ahí. Que se queme vivo. Porque a esos bichos les gusta siempre estar en, en caliente. Siempre les gustan los sitios como volcánicos o así. Nada, creo que... Muy buenas, Max. 5000 por 2. Bienvenido al stream. Es el primer streamer que veo que no huye al ver a un... <ríe> se llama Rapper. No se llama Leviatán. O sea, la Leviatán es la clase en sí de los bichos grandes. Es que ya he visto cómo torearlo y veo que no... A ver, es peligroso si te pilla de espaldas. Pero si sabes más o menos dónde está, digamos que si nadas... Si él viene a por ti y tú nacia, nadas hacia él y te tiras un poco más arriba, él no le da tiempo a girar. Es muy rápido nadando. No le da tiempo a engancharte. Y ese es el truco, nadar hacia él. Pero sí, no lo hagáis con los bichos esos azules. Los leviatanes esos azules, que no sé cómo se llamaban, esos olvidaros. Esos los enganchan sí o sí. Eh, 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 eh. Ahí hay una piscina. Eso, una piscina, un respiradero o alguien. Eso indica algo. Eso está indicando algo. O oh, igual nada. No. Aquí no hay nada. ¿Seguro? Leviatán fantasma. El Leviatán fantasma. Aunque de fantasma no tiene nada. Es azulito y, y como eléctrico. Bueno, sí, puede ser fantasma. Puede ser que no sea eléctrico. Que sea más bien químico. Los coloritos. Los coloritos esos azules. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Vale, estoy donde los aliens. Esta no es la zona donde yo quiero estar. A 
Ah, que no es una caverna, vaya. Oye, pues aquí se puede hacer una base. Tranquilamente. Y bien protegida. Oli. Si molesta más el ruido que, que el bicho. Ahí, 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 ahí. Perfecto. Vale. Creo que lo hemos cansado, por si acaso. O igual es que no suben arriba, ¿eh? Igual es que no les gusta subir arriba. Que prefieren quedarse en lo más profundo del océano. ¿Dónde podré encontrar, encontrar yo para mejorar el, el Simus? Que no lo encuentro por ningún lado. Esta se me ha acabado la batería. ¿Quieres la consola de mejoras de vehículos? Sí, no recuerdo dónde estaba. Yo creo que está a 400 metros, porque nos regalan el Aurora a uno de los módulos. Pero yo cometí un error y lo perdí. Y creo que es por eso que no, no puedo encontrarlo. Es fácil de encontrar, si quieres yo te lo digo. Perfecto. Más o menos me conozco un poco el mapa. Manifiesto de la tripulación de la Degasi. Están estados mongoles, mongoles independientes. Genial. Vaciamos carga. Tenemos rubis. Litio y cuarzo. Una de estas células la voy a dejar por aquí. Aquí la cápsula número 2 salva vida. La 2 no la tenemos. Tenemos que nadar hasta la superficie, pero estamos a 500 metros. Podemos llegar. Podemos llegar a eso. Ya hemos llegado a la entrada de la caverna. De la caverna chunga. Que está más o menos a esa profundidad. Vale, vale, vale. Ya sé lo que nos falta. Vamos a pillar todas las baterías. Y vamos cambiando. 100. Está sobre todo. La 4. Vale, igual habría que hacer dos, dos de estas. Necesitas a fuerza el cortador láser. Una vez lo tengas, ves a tu cápsula y ves en dirección al noroeste y llegas al bosque de setas. Allí habrá un trozo con una consola. 
una leche si tenemos la historia esa aquí. Vamos a evitar el, el bug. Por cierto, nuestro cortador está con 82 de batería, suficiente para un esto. Vale, ya hemos entrado, hemos dado una vuelta y salimos. Que si no, no podemos entrar luego. Que hay un bug. No sé si está arreglado o no el bug, pero... Noroeste, ¿no era? Vale. Estamos yendo a rumbo suroeste. Bosque de las setas creo que ya hemos estado por ahí. Igual lo que no hemos hecho es escanearla. Vale, el bosque de las setas. Un pedazo y tiene que ser grande, me imagino. Sureste, noroeste. Encima de un árbol habrá un pedazo de la aurora. Ese lo hemos visto, lo hemos visto. Ah, leches, esto era... Pues se va a pegar un guarrazo el bicho ese. Antes lo hemos visto, ese pedacito de... ese pedazo de nave. Bueno, sería interesante ir hacia la nave. Vale, estábamos aquí. Bienvenido, el, el toca... El toca del 2007. Es un placer. Como le diga a todo el mundo. Busca una buena roca, siéntate en ella y disfruta del stream. Y que la roca sea bien cómoda. Que si no duele luego el culito. Estaba como en una rama así, muy parecida a esta.
Pues nada, lo haremos. Lo haremos de la otra forma. Iremos hacia la cápsula salvavidas. Y tomaremos bien el rumbo. He intentado triangularlo a ojo de buen cubero, pero no. Va a ser que no. Igual me estoy yendo por otro lado. A ver, ahí está noroeste. Nos situaremos justamente debajo de ella y pillamos rumbo. Genial. Rumbo pillado noreste. Más o menos estábamos en buen sitio. ¿O no? Ah, no, la base está ahí. ¿Y esto? Esto lo habíamos investigado. Noreste no, noroeste. Esto no sé si está investigado. Parece... Parece que no se entra aquí. Pues habrá que dar la vuelta. O igual no, ¿eh? A ver, cápsula... Más o menos... Es mejor ir para allá. La desviación puede ser de 20 grados o así. Noroeste. Ah, no. Si venimos justamente de ahí. Otra señal. Yo creo que la señal esa de 500 metros es justo la que está en la puerta de... De la... de la dungeon, de la... Vamos, del túnel final, digamos. Que es una pedazo de caverna gigante que te está esperando el Leviatán Fantasma. Te está diciendo, ven. Ven si te atreves, entra aquí dentro. Te voy a dar amor. La cápsula de 500 metros está justo en Blo Blood Kelp. Así es como se llama la... la caverna. Te referirás a ese pedazo de zaborraco, ¿no? Veamos si la tengo investigada. Sí, investigada está. A ver, consola de mejoras. Fragmento de puente del Cyclops. Que estoy... Ah, la silla del oficial.
New Blueprint. Pues anda que como investigo yo, eh. Eso no sé qué es. Fragmento del casco del Cyclops. Está en una caja de datos. Ah. Entonces no... No voy a complicar mucho. ¿Os imagináis que ya la tengo? Ya estoy aquí haciendo el... El parguelitis. Aquí es donde no he podido... No he podido entrar. Ah. Me baja tan lento igual porque tengo el reciclador. La máscara recicladora. Luego también la botella de ultra capacidad agüita. O sea que aquí está. Aquí está sí o sí. Igual es por otro sitio, por el que hay que entrar. Yo acabo de ver una caja de datos abierta. En mi partida, quieres decir. Revisa, a lo mejor ya tienes... Pues igual ya la tengo. ¿eh? Queda aire, por si acaso no lo voy a apurar. ¿Dónde estás? Ahí estás. A ver. Aquí no, aquí no, aquí tampoco. Plataforma. Estaciones de modificación. Necesito la estación. Estos son mejoras. Mejoras para el ciclo, piezas, la sala, luces, madre de Dios. Vale, sí que la tenía, sí, la tenía. El juego está completamente en español, obito. Lo único que le faltaría son las voces. Es decir, que esté doblado. Lo regalaron hace tiempo en la Epic. Igual, igual hasta lo tienes. Creo que fue el primer juego que regalaron en la Epic Store, si no recuerdo mal. Sí, es un gran juego, pero muy buen juego. A mí me, me empicó muchísimo la primera vez que lo toqué. Qué aventura, solo para darte cuenta de que ya lo tienes. <risa> que lo estuve buscando y no recordaba que fuera una pantallita. No recordaba que era una pantallita. ¿Y qué es lo que...? Ah, vale, la silla. 
eh, en el 4. Aquí estás. Chip de ordenador, titanio y alambre. Espera, espera, ya tenía un kit de cableado que estará allí, ¿verdad? O aquí. Aquí está. Ahora necesito... Eh, coral, placa... Oh, mierda. No tendré. Necesito placas de coral. Me voy a ir en esta nave. ¿Se puede subir desde aquí abajo? No. Cogeré un montón, me llenaré el, el inventario. Ostras, tengo cobre justo al lado de la base. Que el cobre de siempre escasea. Yo no sé cómo se divierten tanto estos bichos cogiendo chatarra. Cápsula número... Sí, la 3 la tengo. ¿Y por qué no te haces el paum y taladras? Me gustaría tener el paum, sí. Con eso ya se, se acabó el problema de, de siempre, de estar rebuscando piedras y piedras y piedras. Aunque hay un truco para conseguir todos los materiales sin el pound. Y es bastante bueno el truco. Aquí hay. Usa la chatarra para afilar sus dientes. Ah. O sea que es por eso. Pero también se le caen los dientes al bicho ese. Serán como las uñas de los gatos. Venga, uno más. Y nos vamos. ¿Y qué es lo que hacían cuando no había chatarra en, en el planeta? ¿Morderían piedras igual? Y ahora para ellos es la fiesta de... la fiesta de la chatarra. Porque hay bichos de esos que acuñan hasta cinco... cinco chatarrillas. Las tienen cinco juntas ahí. <ríe> pues igual sí, con titanio. Vale, a esto le hace falta un poco más de mandanga. A ver, comenta. Oh, no. Sujeto... Modo patrulla. ¿Cómo que destroy? Paradero desconocido. Oye, eso acojona, ¿eh? Yo ahora mismo... Estoy un poco... Acojonado. A ver, ¿qué íbamos a hacer así? Ya lo sé. 
el chip oro solo hay dos huecos pues habrá que hacer otro de estos otra taquilla de momento ah mira ya sé dónde colocarla en otro pasillo coral oro, oro, necesito oro que se me va la olla me falta titanio la verdad que lo he visto. Toma fluidos de inmediato. Mm, lo voy a poner aquí. ¿Dónde estás? Aquí estás. Eh, eh, falta alambre. Dios, qué eco que hay aquí dentro. Perfecto, aquí estás. Necesitamos esto. Y... ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí está. Vidrio 2 y lingotes de titanio. Y lo último que es, ah, torpedos. Y se lo puede equipar. Uh. Esto, cargador solar. Solo se le podían equipar. Ah, no, cu son cuatro cosas. Es que se le puede meter. Antes de nada. Lo quiero como si fuera el Capitán Nemo. Amarillo. El nombre en negro estaría bien, sí. El interior... Sí, no me parece disparatado. Queda así como rojito. A ver qué tal queda. Uf. Muy chillo, ¿no? ¿Alguna idea de cómo llamarlo? No tiene sala de escáner, ¿no? No tengo sala de escáner. Y sí, opino lo mismo, que no merece la pena los torpedos. No sé cómo ponerlo. De mientras voy a comer, que si no la puedo liar parda. Vale, caben. Mierda, creo que la lía. Pues a la adjudicado, a lo mejor postar. Es no sé si ya pondré fuera de cámara su nombre. Lo que no me ha gustado son los colores secundarios. Pues se lo voy a dejar negro. Entonces el nombre...
pecho. Simoth. Perfecto. A ver qué me pides para el módulo de profundidad. Vale, vidrio tengo. Y los lingotes los consigo rápido. Que no tengo nada, nada. Ostras, está enfermo. A lo mejor puedo escanearlo. Ah, pues no, no puedo escanear. En dirección a la aurora sé que había un montón. No, espera, no, para esto no vamos a usar la batería de esto. Hay bichos de estos, debería haber un montón. ¿Ves? Lo que, lo que pasa siempre. Cuando lo buscas no encuentras chatarra. Y cuando lo buscas hay en todas partes. También nos tenemos que hacer un acuario. Acuario... Aquí hay uno. Suelta, suelta y ahí está. Vale, lleno. Oli. Con esto ya tenemos para tiempo. En serio, están haciendo rendir al máximo los melo mármoles. Melo mármoles. Ah, vale. Se llaman memo, melo mármoles, los, los frutos esos. Las semillas sobrantes se las pones al bioreactor y listo. Es que lo tengo lleno a reventar. ¿Y qué es mejor? ¿Ponerle uno de cuatro? O sea, una planta entera. O ponerle semillas, que no lo he comprobado. Yo creo que, que es lo mismo, ¿eh? Yo creo que es lo mismo ponerle semillitas de uno que de cuatro. Porque el de cuatro tira, tira el triple. Que las cuando le metía champiñones se acababan enseguida. Pero esto, esto tarda y tarda y tarda. Vale, esto lo dejo ahí. Y bueno, me hago... Me hago el este de, de buzo. Digo... Me hago la, el, el kit de mejora. Del Simo. Y desconectar el stream. Que es la hora de cenar. Me estoy columpiando ya mucho con la cena. Esmaltado. Ah, vale, 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 que lo puse que lo puse en el cuarzo, pero se gastó haciendo no sé qué. Ah, sí, el nuevo Simo. Se gastó haciendo el Simo. Creo que eran dos de cristal, dos de vidrio. Oh. Y oye, ya que estamos, creo que tengo materiales para para meter un T2 aquí. Ahora aquí, aquí estás. Lingote de plastoceno, magnetita. Vale, sé dónde conseguir la magnetita rápido, fácil y para toda la familia. Veamos. Eh, plasticeno era, ¿no? El lingote de plasticeno. Que necesito dos de litio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. 
litio. Dos. Lingote de plasticeno. Listo. Un cristal de vidrio esmaltado. Y dos de magnetita. Que la magnetita está en la, la isla de. La isla Alien. Bueno, luego le meto batería y listo. A ver, entraré por ahí. A ver, me suena que había magnetita en, en esta isla. Igual, igual me la estoy patillando, pero. Me suena muchísimo además. Ostras, pues igual era mejor subir por el otro lado. <ríe> y coger el Simo. Vaya, a ver si era mejor subir por el otro lado. Sale mejor el grande que da 420 de energía y las semillas 70 cada una 280 el doble ahora que, que lo dices el doble incluso más que el doble no no llega al doble 280 por 2 no 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 llega al doble pero se queda se queda ahí ahí ¿eh? Pues tiraré de, de planta de exterior. Que esas no las quiero realmente para nada. Aquí hay mucha magnetita. No me digas que me la fundí toda. Capaz soy, ¿eh? Esto es litio. Diamante. Aunque lo que más da son los huevos de criatura. ¿Se pueden meter dentro? No lo sabía. Huevos de criatura. Y hay otra cosa que igual no igual no la conoces. Es, son las cagarrutas. Las cagarrutas de, de unos bichos... Las cagarrutas de unos bichos que hay en el fondo marino. O sea, en el fondo, fondo. Como una especie de playa submarina. Yo creo que era litio lo que... Que la magnetita aquí no está. Auto shutdown initiated. Pues no, no hay magnetita aquí. Me lo pate ya verá litio lo que hay. Magnetita está bastante al, al fondo. Pero bueno, con los 400 que hemos ganado de, de inmersión, estaremos a nada. Dios mío, cuánto litio. Aquí arrasando. Inventario lleno. Madre. Sí que hemos arrasado. Hostia, ha sido un poco de película de miedo, ¿eh? Caminas, suenan ruidos y de pronto para. 
Este juego sabe cómo acojonarte sin, sin sangre ni violencia. Una, dos y tres. Las cacas de los caminantes dan mucha energía. Sí, 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 sí. Yo cuando lo vi dije, anda, <risa> interesante. Voy a ir a por caquitas. Y si te quedas detrás de los caminantes, tienes to casi todos los ma materiales del juego. Y de forma ilimitada. Si los huevos son eclosionados, aunque suele suene cruel, se meten las criaturas bebés vivas. Dan mucha más energía que los huevos. Madre de Dios. Pero... <risa> La persona que ha descubierto eso... Dios. Pues nada, no, no podrá hacerlo en este stream. Tendrá que ser en futuros streams. Cuando veamos... Uh, justo. Cuando veamos la mejora de esta tocha. De momento le metemos la primera mejora al, al vehículo. Solo 300 metros, pensé que serían 400. Bueno, en fin. Esto es lo que hay, esto lo guardo por aquí. Y la tablilla la guardo por si acaso. Cambia las tablillas de pared por taquillas grandes para más espacio. Eh, ¿Cabrían aquí? O sea, ¿se podría pasar? Mm, caca. Aunque espérate, igual puedo hacer un gitaneo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a los cascos? Sí que cabe, sí. Tienes razón. Buah. Esto sí que es espacio. Buena idea. Mejor ponerlas en la sala. En las salas, en los pasillos no caben muchas. Si sí tengo que ampliar la, la base. Está esto ponerlo en el medio para que pueda yo trabajar en radio. Luego podríamos decorarla un poco. Poniendo así cositas, en fin. Pues bueno, voy a buscar algo de musiquita para cerrar el stream. Y desconectamos. Un segundo piso, sí. Pero no, no me convence el tema de... Ah, vale, no, lo que no me, convence, no me convencía del, de los pisos es si pones tres. Porque las escaleras ya son un poco liosas para subir y bajar. Tienes que, que cuadrar muy bien. Vale. Pues bueno. Ha sido un placer tener a tanta gente hoy, tantas criaturillas que han venido del bosque. Agradezco muchísimo tu compañía, Max 5000x2. Y muy bienvenido. Muchísimas gracias por ese follow. Sí, tío, ponerlas en fila. Y subes y bajas bien. Ah, vale. Es decir, ponerlas cruzadas. Una aquí, la otra aquí, la otra aquí.
Anda, si ya lo dice el bot, no lo sabía. Bienvenido y muchas gracias por seguirme. Busca una buena roca y siéntate si lo deseas. Pues muchísimas gracias. Nos veremos próximamente. Chao. Pam pam para pa pam para ra 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 Y ya sabéis, si queréis más energía, no metáis huevo, meter a las criaturas dentro de la bio, del bioreactor. ¿Eh? ¿Quieres jugar a videojuegos? Porque yo sí. <risa>